，欢迎来到中年频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家看我们的视频开心。事实证明， 3 1岁定坦神针的迪丽热巴走上了一条康庄大道。迪丽热巴以她那栩栩如生的五官和引人注目的火辣身材，每次登上红毯都成为众人瞩目的焦点。然而，自从出道以来，她身上的负面传闻始终不绝于耳。被称为“双料水后”的演员。曾击败实力派演员孙俪、樱桃等，与顶流鹿晗炒 CP， 传出与黄景瑜因戏生情未婚先孕的传闻，还曾在日本核污水排放事件中带货日本产品，代言过侮辱华人的品牌，以及在穿着深 V 礼服时用手遮胸，被指金星内涵。迪丽热巴往往并非凭借影视作品而成名，而是因为频频传出的负面新闻。尽管她容貌出众，但她至今未曾公布自己的恋情。这是为什么人们会对她产生如此大的恶意呢？新疆出生的迪丽热巴具有明媚迷人的容颜和风雨有形的身材。每当他身着凸显曼妙身段的服饰走上红地毯或参加活动时，观众们常见他会情不自禁地用手捂住胸口。尽管穿着性感，但他并非开放。与其他毫不掩饰自己身材的女明星相比，迪丽热巴经常采取防走光动作，这一举动被金星揭穿。暴露了迪丽热巴的得体。金星当时毫不掩饰地说：“穿了就应该自信大方，不要隐藏。”虽然没有直接点名，但也引起了迪丽热巴的粉丝们的不满。双方在社交平台上展开了激烈的争论。当日本的核废水排放问题多次引发热议时，许多名人在社交媒体上表示反对，谴责这种行为。与此同时，迪丽热巴却在社交媒体上推销来自日本的产品，这让她备受争议。她选择维护个人利益，这让人感到最愤怒。当迪奥推出一条与我国马面裙相似的设计时，我国同胞们主动站在迪奥门口，希望得到解释，然而却被迪丽热巴接过了代言，这令人愤慨不已。那年，迪丽热巴以高文这个机智古怪的角色走进了大众的视野，凭借着异域风情的面容，赢得了大量粉丝的心，得益于老板杨幂的支持，她接着出演了深受喜爱的《白凤九》。成为当时备受瞩目的人物。2018年，他作为演员，凭借一部评分 3.0 的影片《漂亮的李慧珍》获得金鹰奖的提名，与杨紫、樱桃、孙俪等实力派演员一同竞争。尽管身为新生代演员，但他的知名度并不高。听到自己获奖的时候。他面不改色地展现出从容和深沉的表情，而其他几位竞争者则展现出令人费解的神情，让所有人对这个奖项的价值开始怀疑。评论区一片一致认为，这个奖项似乎被赋予了过多的虚名。作为一名演员，他的作品只有在初出道时。获得了口碑和收视的双重赞誉，而随着时间的推移，大众对他的质疑声越来越频繁。迪丽热巴在那一年备受指责，因为她接替杨颖成为《奔跑吧兄弟》的固定女嘉宾。她当时与当红偶像鹿晗被节目组精心安排在一起，两人皆是高颜值又真实的美男美女。
，散发着无数浪漫气息。然而，鹿晗的粉丝却毫不留情地攻击对方，称其不值得。接着。迪丽热巴因爱吃而被网友批评过于虚假，不少支持陆地 CP 的粉丝被鹿晗官宣和国民闺女关晓彤的恋情所震惊，但他们随后纷纷赶往迪丽热巴的评论区道歉，为她赢得了许多同情的支持者。《幸福触手可及》剧组中，迪丽热巴与演员黄景瑜合作后。他意外地卷入了怀孕传闻，直到由迪丽热巴工作室做出回应，舆论才得以平息。《花儿与少年》思路季开播后，观众们再次对迪丽热巴这位温柔敏感的女孩有了全新的认识。她在生病时不愿麻烦别人，依然坚持录制视频。在看到秦岚入睡后。他轻手轻脚地走到阳台，想让头发自然风干，因为他担心吹风机的声音会吵醒秦岚。当王安宇因为做导游而感到内疚时，他会扮演起知心姐姐的角色，用温暖的话语来安慰和鼓励他自己，并坦言这并不需要他完美无缺的应对。他在搬行李时毫不犹豫。就算忘记带绳子，也能马上从自己的衣服上取下腰带，而且只要得到同意，就会慷慨地将食物分给工作人员。他们每一个人的努力，都为这一季花少的成功做出了贡献。团队少有矛盾，每个人都友善和蔼，相互包容，因此成为了网友心目中的封神之作。迪丽热巴从小就开始学习舞蹈。当她在《花少》节目中面对外国友人时，她展现了她迷人的舞姿，自信大方地赢得了全场观众的掌声。她刚出道时，在《快乐大本营》的舞台上，身着亮闪闪的短裙，与杜海涛合作舞蹈，展现出了令人叹为观止的美丽。在他的生日聚会上，他也全力以赴地为支持他的粉丝们表演起舞。在春节联欢晚会的巨大舞台上，他身着红艳的连衣裙，戴着红色头冠，他的每一个动作都充满了活力和自由。他极尽所能地为自己的家乡争光。多年来，迪丽热巴一直执着于演艺事业。他以高文之名艳张扬，以关晓迪之勇敢倔强，以及以季云和之自由坚强，塑造了多重角色形象。他不仅可以在古装剧《烈火如歌》《长歌行》以及《安乐传》等作品中展现出他的演技，还能在现代剧《你是我的荣耀》中展示观众他独特的一面。他展示了自己想要成为一名优秀演员的决心，即使其他演员都在执着于偶像题材，他已经能够呈现出《公诉》这样的作品来吸引大众的注意。他在作品中展现了一个专业而正义的形象，熟记大量专业名词，使得角色深入人心。在《美女如云》的圈子里。迪丽热巴的颜值是被公认的，也许有人会说她的演技有待提升，也有人认为她故意炒 CP， 但几乎没人能否认她的颜值。在娱乐圈中，虽然颜值不一定是通往成功的唯一途径，但在涌现大量新人的竞争激烈环境下，拥有一张俊俏的面容可以迅速走红。然而，这种便利的背后也伴随着不少烦恼。他的颜值太过惊艳，适合塑造明艳灵动的大美人角色，因而在古装或现代剧中更活跃。这导致他如今处境有些尴尬。作为当红小花，他因此面临着一些限制。新疆乌鲁木齐是迪丽热巴的出生地。
。他的家庭虽然不是富裕之家，但他幸运地拥有疼爱他的父母。他们非常重视孩子的教育，渴望为他提供良好的教育资源和成长环境。迪丽热巴年幼时就展现出了新疆人独特的容颜魅力，她的童年充满了活泼灵动，令人喜爱。她意外参加了一次艺术院校的考试，凭借着天赋成功考入学院，由此展开了她的舞蹈生涯。她在学校学习了六年，身形修长，外表灵动。他已经掌握了民族舞和芭蕾舞等舞蹈技能，并成功进入了歌舞团。然而，他却意外地发现自己渴望着另一种生活。由于当时歌舞团内有比他更出色的舞者，他始终只能扮演配角的角色，即使有机会也无法得到表演的机会。即便奥运会开幕。他作为替补也无缘登场。迪丽热巴原本准备了几首钢琴曲，当时正值音乐学院和戏剧学院同时来新疆招生。就在那时，一位上戏老师意外地看中了他，他最终误打误撞地通过了考试。他大一时怀揣着梦想前来参加决色面试，可最终仅跻身前二十名。当他考虑回到制片厂担任演员或寻找其他工作时，他在父亲的鼓励下，泪如雨下。阿纳尔罕，在一十九岁那年，迪丽热巴成功获得了进入当时由杨幂所属的嘉行传媒的机会，先后参演了《古剑奇谭》和《逆光之恋》等多部作品，从而开启了他的表演生涯。迪丽热巴正处于事业发展的黄金时期，她的美貌和天赋是父母赋予的，而她的成就则来自于自身的努力。想要成为永远的顶尖艺人，他应该不断提升感自己的专业能力。看视频，我们期待他如果您带来更多优秀的作品有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快！充满活力。